प्रिय छात्र छ्री आज दशम श्रेणी समास पढ़ा तुम्हारे समास आज जे पर्व पढ़ा से दिगु समास देख दिगु ये शब्दा के जो भांगी ताई दि अर्थात दई गु अर्थात गरु गो थे गु शब्दी विकृत भावे एस एखे दुटो गर समाहार के दिगु बला दिगु बला जाए दिगु शब्द अर्थ की जी बला बला जो पे दूटी गर समाहार दूटी गर बनीमय दिगु समास का बोले बोलब संख्यावाचक पूर्वपद संख्यावाचक विशेषण संगे उत्तरपद विशेष्य पदर नाम पदर समन्वय जे समासबद्ध पद गढ़े उठे ता दिगु समास उदाहरणस्वरूप बोलते परि पंचवटी पंचवटर समाहार पंचभूत पंचभूत समाहार पाँचकड़ी पाँचकड़ी बनीमय कृत एगल सब दिगु समास उदाहरण दिगु समास के प्रधानत तो दुई भागे भाग करा जाए एक तब्धितार्थक दिगु और एक समाहार दिगु तब को समालोचक वैयाकरणविद दिगु समास के आर तीन भागे भाग करते चेन तर मते समाहार एवं तद्दितार्थक दिगु छाड़ाओं दिगु समास आज उत्तरपद दिगु जदिव ये तेम विस्तारित तो आलोचना हमें पाईना तो हमारे एखे दुई प्रकार दिगु समास के छोटो छोटो आलोचना करब दिगु समास खूब छोटो एक पर्व तो ये दिगु समास के दुई भागे भाग करा हे बी प्रथम समाहार दिगु दु नम्बर हे तद्दितार्थक दिगु देखो समाहार बोलते बोझा सब समय मन रखते हैं से हे पूर्वपदर संगे उत्तर पदे जो समन्वय है से समाहार समष्टि समन्वय यकम अर्थ प्रकाश पा मन रखते हैं जेमन शतब्दी शत अब्धे समाहार ठीक है सतमुख सतमुखर समाहार पंचगु पंचगु बा गर समाहार गोयर समाहार पंच गोयर समाहार पंचगु एरक अनेकगुल आज सरगु सर गोर समाहार हमें आगे बोले गो मान गरु गरु शब्दी के विकृत तो कर गो एसे गो थ गु एस तेल पंचगु सरगु दिगु ये गुगुल सब हे गरु ठीक है एगल मना रखते हैं तो समाहार समष्टि एरक बोझाले से समाहार दिगु मना थक और जेगुलो तद्दितार्थक दिगु प्रत्येक क्षेत्र में बनीमय मूल्य अर्थ प्रकाश पा मना रखते हैं क्यों जेमन सतकड़ी सतकड़ बनीमय कृत तीन कड़ी तीन कड़ी बनीमय कृत बोलते सरगु शट गर बनीमय कृत एगुल एर आगे एक सरगु बोल ओ सरगु छो शट गर समन्वय समाहार और एखे शट गर बनीमय कृत कारण जख कार कथा यो बला हे तक मानुषर का अर्थटा तेम भाव एस ना मुद्रा नोट एगुलर प्रचलन हो तक कि करत मानुष तुम्हारा इतिहास पढ़े फाइव सिक्स सेवेने पढ़े जो तक बनीमय प्रथा छोर का गरु आर धान दरकार तो एक गरु दिए एक कुंटल धान नहीं निल जार धान आर का बाड़ी नहीं दुटो गरु दिए तो एक बाड़ी के निल तो ये तक बनीमय प्रथा चलत देख जो बनीमय मूल्य बोझा तक ताके तद्दितार्थक दिगु बला है तो दिगु समास कि नहीं दिगु समास शब्द अर्थ क्यों दिगु समास का दिगु समास प्रधानत कत प्रकार की कि से दुटोर आलोचनार संज्ञा और उदाहरण देव तद्दितार्थक दिगु संज्ञा उदाहरण समाहार दिगु संज्ञा उदाहरण तो यही गल दिगु समास मना थक आशा करी एबार् आज दिगु समास पढ़ाल खूब छोट क्लस हलो एर संगे संगे और दो एक छोटो छोटो क्लस आलोचना करते ही पारि जेमन वाक्यश्रयी समाज एक क्षेत्र में आलोचना कराते परे ठीक है तो हमें तुम्हारे एबार वाक्यश्रय समास एक आलोचना करी खूब ही छोटो एक समास एके बारे युकु समास तो ये तुम्हारे एक भलोक बुझे नीते हैं देखो वाक्यश्रयी कथाटर मध्य ही क्यों एर मूल अर्थटा लुकिए रही है वाक्यश्रयी वाक्य 
কে আশ্রয় করে তাহলে বাক্যকে আশ্রয় করে যে সমাস গড়ে ওঠে বা বাক্যকে আশ্রয় করে যে সমাসবদ্ধ পদ গড়ে ওঠে তাকে বাক্যশ্রয় সমাস বলা যায় তাহলে বাক্যশ্রয়ী কথার অর্থ কি তাহলে আমরা বলবো বাক্যকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠা তো এই বাক্যশ্রয়ী সমাজটা খুবই সোজা একেবারে দুই একটা লাইনে দুই একটা উদাহরণ দিয়ে তোমাদেরকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে সেটা হচ্ছে মনে রাখতে হবে তোমাদেরকে যে এই ক্ষেত্রে এই সমাজটার ক্ষেত্রে তিন চার পাঁচ একাধিক থাকতে পারে শব্দ মানে পদ কেননা এটা বাক্যাংশ তো বলে দিয়েছে বাক্যাংশ বা বাক্যকে আশ্রয় করেই সমাসবদ্ধ পদ গড়ে উঠবে এবং এর সমাসবদ্ধ যে পদটা হবে সেটাকেই আমরা ব্যাসবাক্যে উল্লেখ করতে পারি ধরো একটা বসে আঁকো প্রতিযোগিতা এটা একটা সমাসবদ্ধ পদ এটাকে যখন আমরা ব্যাসবাক্য করব সমান চিহ্ন দিয়ে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা একটা স্পেস স্পেস দিয়ে লিখে দিয়ে আমরা সেটাই ব্যাসবাক্য হয়ে যাই ফলে এর খুব একটা চাপ নেই দুই একটা উদাহরণ আসবে হাতে গুন্তি উদাহরণ আসবে এবং উদাহরণ দিয়ে হয়তো বলবে যে কোন সমাসের উদাহরণ ইজি পারবে তোমরা টেস্ট পেপারটা একটু ঘাটবে দেখবে টেস্ট পেপারে এগুলো খুব উদাহরণগুলো খুব পরিচিত কয়েকটা দেওয়া থাকবে আননোন কিছু থাকে না তেমন ঠিক আছে তো আর যে একটা উদাহরণ আমরা এখানে উল্লেখ করতে পারি জল ধরো জল ভরো প্রকল্প এটা বাক্যশ্রেয়ী সমাসের উদাহরণ আমরা বলতে পারি যে কৃষি জমি আন্দোলন প্রকল্প কিংবা আমরা বলতে পারি গাছ লাগাও প্রাণ বাঁচাও প্রকল্প এগুলো প্রত্যেকটাই বাক্যশ্রেয়ী সমাসের উদাহরণ ঠিক আছে তোমাদের আর একটা সমাস আছে খুবই ছোটো ছোটো সমাসগুলো আমি বলেছিলাম একসঙ্গে আলোচনা করে নেব সেটা হচ্ছে নিত্য সমাস নিত্য মানে যা চিরন্তন কোনো পরিবর্তন হয় না বা ভেঙে যায় না কিছুটা অব্যয়ভাব সমাসের মতো অর্থটা তাহলে নিত্য সমাস আমরা এখানে একটু পড়ে নেব তাহলে তোমরা কিছুটা হলেও ক্লিয়ার হয়ে যাবে এই সমাসটা তোমাদের কাছে তাহলে নিত্য সমাস কাকে বলে এই সমাস কত প্রকার কি কি প্রত্যেকটার সংজ্ঞা এবং উদাহরণ আমরা একবার করে একটু করে জেনে নিই দেখো এই ক্ষেত্রে তোমাদেরকে একটু একটু ক্লিয়ার করে দিই আমি নিত্য মানে যেহেতু অপরিবর্তনশীল যার কোনো পরিবর্তন হয় না আর তাকে আমরা নিত্য সমাস বলতে পারি তো এই ক্ষেত্রে বলছে কি যে যে সমাস সতত মানে কি বলবো ব্যাসবাক্যের মতোই থাকে অর্থাৎ এর আলাদাভাবে ব্যাসবাক্য করার প্রয়োজন হয় না ঠিক আছে তাকেই বলা হয় নিত্য সমাস এই নিত্য সমাস প্রধানত দুই প্রকার একটা হচ্ছে অবিগ্রহ নিত্য সমাস বিগ্রহ মানেই ব্যাসবাক্য তাহলে অবিগ্রহ মানে কি কোনো ব্যাসবাক্য হয় না তাহলে একটা হলো অবিগ্রহ নিত্য সমাস দুই নম্বর হচ্ছে অশ্বপদ বিগ্রহ নিত্য সমাস অশ্ব মানে ঘোড়া নয় কিন্তু এখানে অশ্বপদ অদন্ত সয়বয়ে পদ অশ্বপদ বিগ্রহ নিত্য সমাস তাহলে প্রথমটা আমরা পড়ব কি অবিগ্রহ নিত্য সমাস তাহলে যে নিত্য সমাসের কোনো রকম ব্যাসবাক্য হয় না তাকে অবিগ্রহ নিত্য সমাস বলে উদাহরণ আমরা বলতে পারি প্রচুর কাঁচকলা দেখো কাঁচকলা মানে এক ধরনের কলার নামই আছে কাঁচকলা একে তুমি কারবাইট দিয়ে পাকাও না কেন তা ওর নাম কাঁচকলায় থাকবে একটু মোটা ধরনের কলাগুলো হয় দেখবে তিন শির অলা এগুলোর ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে সবজি খাই আমরা ঝোল বা ভাজা এ করে খাই তো এগুলোকে বলা হয় কি কাঁচ কাঁচা কলা বা কাঁচকলা এটাকে ব্যাসবাক্য করলে এরকমই হবে কাঁচা স্পেস কলা এর কোনো ব্যাসবাক্য হয় না এটাই আবার আমরা বলতে পারি শিয়াল শিয়াল কাটা শিয়াল কাটা এক ধরনের গাছ তো শিয়াল কাটা এটাকে ব্যাসবাক্য করলে শিয়াল কাটাই হয় নতুন কোনো ব্যাসবাক্য হয় না কাল নাগিনি কাল নাগিনি এক ধরনের সাপের নামই আছে কাল নাগিনি বুঝতে পারবে শুধু কাল বলতে কালোকে বোঝাচ্ছে না কিন্তু এখানে এক ধরনের সাপের নাম কাল নাগিনি এগুলোর কোনো ব্যাসবাক্য হচ্ছে না তাই এগুলোকে বলা হয় অবিগ্রহ নিত্য সমাস আর অশ্বপদ বিগ্রহ নিত্য সমাস আছে এদের বিগ এদের ব্যাসবাক্য হয় কিন্তু মাত্র কেবল অন্য এই সমস্ত পদগুলোর সহযোগিতা নিতে হয় নিতে হবেই মানে মনে রাখতে হবে যে নিত্য সমাসে কেবল মাত্র নিত্য প্রভৃতি অন্য প্রভৃতি শব্দের সহযোগিতা নিয়েই ব্যাসবাক্য করতে হয় সেই নিত্য সমাসগুলোকে অশ্বপদ বিগ্রহ নিত্য সমাস বলে যেমন গ্রামান্তর অন্য গ্রাম দেশান্তর অন্য দেশ মন্নন্তর অন্য মনু এগুলো মনে রাখতে হবে ঠিক আছে তারপরে তোমার দেখা মাত্র ব্যাসবাক্য হবে কেবল দেখা একমাত্র ব্যাসবাক্য হবে কেবল এক হুম তারপর সোনা মাত্র কেবল সোনা এগুলো সব হচ্ছে অশ্বপদ বিগ্রহ নিত্য সমাসের উদাহরণ তাহলে তোমাদের সমাস আর নেই শেষ হয়ে যাচ্ছে এছাড়াও আরও বেশ কিছু সমাস কোনো কোনো জায়গায় আলোচনা করা হয়ে থাকে অসংলগ্ন সমাস তারপরে তোমার 
নিয়ম বহির্ভূত সমাস আরও কিছু সমাস উল্লেখ করা হয়ে থাকে যেমন বহুপদী সমাস এগুলো হ্যাঁ আমরা এদিকে যাব না কারণ এই যে নটা সমাস আমরা আলোচনা করলাম দ্বন্দ্ব দ্বিগু কর্মধরাই তৎপুরুষ বহুব্রী নিত্য বাক্যাশ্রয়ী এই যে সমাসগুলো আমরা আলোচনা করলাম এই সমাসগুলো একটু ভালো করে পড়তে হবে উইথ ডিপ অ্যাটেনশান তাহলে আমার মনে হয় সমাস নিয়ে আর কোনো জটিলতা থাকবে না এরপরে আমি পরের দিন তোমাদের ফিরে দেখা কারক বিভক্তি শুরু করেছিলাম সেটা আবার আমি শুরু করব এক পর্ব এক হয়েছিল এবার এরপর পর্ব দুই তিন চার এভাবে শুরু হবে আবার সমাস পর্যন্ত আমরা একটু আলোচনা করে নেব তারপরে বাক্য চ্যাপ্টার এবং বাচ্য চ্যাপ্টার শুরু করব ঠিক আছে ততক্ষণ প্রত্যেকে পড়াশোনা করো আর কোনো সমস্যা হলে আমাকে জানিও ঠিক আছে